Hallo Leute, was geht ab? In diesem Video, das ist ein ganz, ein ganz besonderes Video, denn ich habe mir was ganz, was ganz, was ganz, was ganz, was ganz Besonderes ausgedacht und ich werde dir am Ende dieses Videos mehr darüber erzählen. Wenn du es nicht bis zum Ende aushalten kannst, kannst du vorher schon auf den Link in der Infobox klicken, aber ich rate dir, das Video erstmal bis zum Ende anzuschauen. Und zwar habe ich ähm, schon immer eine Sache bemerkt, und zwar, dass die Leute, die sich weiterentwickeln wollen, aber irgendwo in ihrem Alltag feststecken, nie wirklich da rauskommen. Also was meine ich mit feststecken? Leute, die quasi entweder studieren oder einen normalen Job haben und so weiter und so fort, die, die vielleicht schon meditieren, die vielleicht schon Persönlichkeitsentwicklung machen, aber trotzdem nie diese großen Sprünge machen, nie diese lebensverändernden Sprünge machen, sage ich einfach mal. Weil der Einfluss des Alltags einfach so groß ist. Und das ist auch ganz normal, denn im Alltag hat man ständig Dinge zu tun. Ja? Man steht morgens auf und hat quasi mehr oder weniger schon Dinge zu tun. Man hat irgendwelche Termine, irgendwelche Leute wollen was von einem. Und selbst wenn man dann diese in Anführungszeichen kurzen oder mittellangen Phasen der Meditation oder der Persönlichkeitsentwicklung macht, dann gleicht sich das oder dann, dann wird man während des Tages einfach überrollt von dieser Welle der Dinge, die auf einen einströmen. Und ähm, ich habe das bei mir persönlich ganz stark gemerkt, dass seit ich auf Reisen bin und ich bin ungefähr die letzten zwei Jahre bin ich auf Reisen mehr oder weniger durchgängig mit kleinen Unterbrechungen. Zum Beispiel dieses Jahr war ich drei Monate in Berlin und ich arbeite auch auf Reisen. Ich arbeite jeden Tag. Also es gibt selten mal einen Tag, wo ich tatsächlicherweise nicht arbeite, aber halt immer so meine drei bis vier Stunden und ich mache sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, ich mache sehr viel Meditation, ich beschäftige mich sehr viel mit mir selbst auf eine ganz bestimmte Art und Weise und dadurch habe ich es eben geschafft, diese Muster zu erkennen oder diese, diese Schichten quasi zu erkennen, die, meinem Wahn, die ich meinem wahren Kern im Laufe der Jahre durch diese gesellschaftliche Konditionierung selbst auferlegt habe. Und ähm, Genau aus diesem Grund habe ich jetzt überlegt, wie kann ich Leuten da wirklich dabei weiterhelfen, die erstmal aus ihrem Alltag rauszubringen, über, eine Länge, über einen längeren Zeitraum mit denen zusammenzuarbeiten und genau an diesen Dingen zu arbeiten. Und meine Idee, ich finde es immer noch äh, glo glorreich, äh, um das einfach mal so zu sagen, ich habe das, oder ich rufe, ich rufe diesen Winter das erste Mal das Travel Made Programm ins Leben. Was ist das Travel Map Programm? Das Travel Map Programm und du wirst auch, wenn du unten auf den Link nachher klickst, wirst du noch mehr über das Travel Map Programm finden, alle Informationen, Touren, die ich mir ausgedacht habe. Aber erstmal, was ist das Travel Map Programm? Das Travel Map Programm ist quasi ein Programm, wo ich mit einer Handvoll cooler Leute auf Reisen gehen möchte. Und zwar in ferne Länder, also nicht einfach so, wo man normalerweise in Urlaub mal hinfährt, mal nach, äh, mal nach Spanien, Italien oder keine Ahnung, so das europäische Land, sondern auch mal so ganz neue Kulturen, vielleicht auch Dinge, die man sich vorher noch nie so wirklich getraut hat, die man schon immer mal machen wollte. Ja, so. Und das Ziel vom Travel Mail Programm, also ein, eigentlich gibt es drei Ziele vom Travel Mail Programm, nicht nur eigentlich, es gibt drei Ziele vom Travel Mail Programm. Auf der einen Seite ist es, Meditation und bewusste Lebensführung zu einem festen Bestandteil des Alltags zu machen. So, dass du auch, wenn du im Alltag in stressigen Situationen bist, gewappnet bist. Dass du trotzdem ein Grundlevel am Bewusstsein hast. Ja? Dass du nicht einfach nur komplett abschweifst und dich in diesen Alltag hineinziehen lässt und darin versummst. Nein, dass du immer irgendwie die Kontrolle drüber hast. Dass du immer genau, dass du immer mit dir, bei dir selbst bist, mit deiner Bewusstheit, mit deiner Aufmerksamkeit und so die Kontrolle über den Alltag zurückgewinnst. Also das ist ein großer Bestandteil. Ähm, der zweite Bestandteil ist es, das Leben, das tägliche Leben als Abenteuer zu sehen. Und du wirst merken, wenn ich dir jetzt gleich noch ein bisschen mehr erzähle, dass das Travel Mail Programm sehr viele Parallelen zum Leben mitbringt. Denn beim Travel Mail Programm, das ist zwar ein, ein Programm, wo wir gemeinsam äh, losziehen, gemeinsam auf Reisen gehen. Aber es ist die Par also das Ziel ist es eigentlich, die Parallele zum Alltag herzustellen. Aber lass mich dir noch mehr darüber erzählen. Also erstmal Meditation in, fest in den Alltag zu integrieren und bewusste Lebensführung. Das zweite ist quasi Abenteuer zu erleben und das Leben als Abenteuer zu sehen. Denn ganz oft, gerade wir, die Europäer, sind sehr stark an, wir, 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 machen, wir machen alles mit dem Kopf. Wir planen alles bis ins letzte Detail durch. 
und es fällt uns sehr schwer, auf unsere Intuition zu vertrauen, beziehungsweise haben die meisten Menschen ihre Intuition komplett verloren. Das ist ein sehr großes Problem, weil unser Verstand, der greift immer nur auf das zurück, was wir irgendwann im Laufe unseres Lebens gelernt haben. Also genau auf diese Konditionierungen, auf diese gesellschaftlichen Verhaltensweisen, die wir ja, also auf diese Layer, aber genau diese Layer wollen wir ja eigentlich loshaben. Und deswegen müssen wir lernen, wieder von unserem Kopf, natürlich der Kopf, der kann auch und ist auch durchaus sinnvoll in bestimmten Situationen, aber wenn unser Kopf uns kontrolliert, wenn unser Verstand uns kontrolliert, dann ist das nichts Gutes. Und im Travel Map Programm geht es darum, Abenteuer zu leben und diese täglichen Abenteuer aus, aus Herausforderungen zu sehen und intuitiv zu handeln. Also quasi in deine Intuition wieder in dir zu erwecken. Und das hat ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun. Das hat ganz viel mit versteckten Konditionierungen und Denkmustern zu tun. Und im Travel Mate Programm schauen wir uns diese genau an in täglichen Sessions. Gehen da wirklich tiefer. Denn auch wenn man da alleine immer dran arbeitet, ist es schwierig. Aber wenn man das Feedback von einer ganzen Gruppe von Gleichgesinnten hat, die sich alle mit dem Thema beschäftigen, kann man so extreme Fortschritte machen. Das merke ich immer wieder, wenn ich irgendwelche Workshops oder solche Dinge mache, wo ich mit anderen gleichgesinnten Leuten eine Zeit lang verbringe. Es ist so powerful, es ist so mächtig, einfach nur durch den gemeinsamen Austausch. Und ähm, der dritte Kernpunkt besteht darin, deine Vision von deinem Leben in eine, also ein, in real werden zu lassen. Und auf der einen Seite, dass du Reisen zu einem festen Bestandteil deines Lebens werden, äh, werden lässt, aber dass du vor allem deine, dass du einen Weg findest, einen realen, praktischen Weg, deine persönliche Vision in dein Leben umzusetzen. Und was deine persönliche Vision ist, das ist deine Sache, ja. Da kommt es erstmal gar nicht drauf an. Es geht trotzdem darum, Mittel und Wege zu finden, wie du aus dieser gesellschaftlichen Norm ein Stück weit ausbrechen kannst. Denn meistens gibt es die gesellschaftliche Norm und es gibt die persönliche Vision. Und die persönliche Vision, die ist in vielen Fällen eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, auf einer ganz tiefen, tiefen Ebene entgegengesetzt der gesellschaftlichen Norm, wenn sie aus dem Herzen kommt. Die Vision, die aus dem Denken kommt, die ist von der gesellschaftlichen Norm bestimmt, weil die ist auch wieder dieser typische Weg, heiraten, Kinder kriegen. Aber wenn du irgendwann schon in deinem Leben mal gedacht hast, hey, das ist nicht alles, da muss noch mehr sein und ich würde eigentlich gern dies machen, ich würde gern reisen, mein eigenes Ding machen, dies, das, jenes. Aber vielleicht hat dich bisher noch Angst zurückgehalten oder du weißt nicht genau, was du machen sollst. Oder du siehst vielleicht gar nicht die Möglichkeit, dass genau du das schaffen kannst. Ich meine, warum solltest genau du das schaffen? Vielleicht hast du dir das schon oft gedacht. Andere vielleicht, aber warum genau ich? Ja, wir werden aber im Travel Map Programm in täglichen, also wir, wir haben zwei Tools, mit denen wir dort ganz speziell arbeiten. Auf der einen Seite sind es tägliche Vision Circles. Die Vision Circles sind quasi äh, Runden, in der, in wo wir uns jeden Tag zusammensetzen, wo jeder ganz offen und ehrlich auf, auf der einen Seite über seine Ängste, blockierenden Glaubenssätze spricht und die offen mit der Gruppe teilt, aber auch über seine Ideen, Visionen, die er vielleicht bisher noch niemandem wirklich erzählt hat, weil er sich immer gedacht hat, äh, das kann ich doch nicht erzählen, das ist doch lächerlich. Aber in diesen Vision Circles schauen wir uns das an und du wirst merken, dass es auf einmal gar, gar nicht mehr lächerlich ist. Und du wirst auf der einen Seite hier auch wieder das Feedback aller anderen Teilnehmer bekommen und wirst auch aus deren Ideen, aus deren Visionen lernen und wirst so deine eigene Idee, deine eigene Vision konkretisieren. Und das Ziel ist es hier auch, mit einem konkreten Plan rauszugehen, den man danach umsetzen kann oder vielleicht auch schon währenddessen. Dann gibt es noch zusätzlich die Deep Dive Sessions, wo wir, also ich und du, gemeinsam persönlich zusammenarbeiten. Und ich habe schon sehr viel Erfahrung. Ich habe in meinem Leben schon ganz viel gemacht, viel Business-Erfahrung, viel Reiseerfahrung. habe schon viel Scheiße durchmachen müssen, auch viel Fehler gemacht. Und ähm, da werde ich dir mit meiner persönlichen Erfahrung dir individuell weiterhelfen. Das ist mal so das Travel Mate Programm. Und... Ähm, wenn du grundsätzlich Interesse hast, dann schau dir erstmal die ganzen Informationen an und finde mal raus, ob das was für dich ist, denn es ist nichts für jeden. Ja, man, muss, man braucht ein, ein gewisses Level an Mut auch, man braucht ein gewisses Level an Bereitwilligkeit, endlich aus dieser Scheiße, aus diesem normalen Leben, es ist nicht immer alles Scheiße, aber ich sage mal, aus diesem normalen Leben rauszubringen. Das ist ein Mut, ja? man braucht Mut dazu und man muss... Man muss seine Ängste überwinden und muss definitiv 
einen Schritt weitergehen. Man muss bereit sein, einen Schritt weitergehen. Man muss bereit sein, sich neu zu erfinden. Man muss bereit sein und man braucht den Willen, ein Leben zu leben, das sich einfach sowas von Leben nennt. Ja, nicht nur so einen typischen Alltag, den man jeden Tag wieder aufs Neue hat, sondern etwas, wo man so sagt, bam, that's it, das ist mein Leben, wo du jeden Tag wieder aufstehen kannst und dir denkst so, geil, das mache ich gern. Ja, da muss ich mich nicht irgendwo hinquälen, da muss ich nicht irgendwas machen, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. Irgendwas, wo sowieso keinen Sinn macht, sondern etwas, wo, wo du so merkst, hey, das ist wirklich etwas, das bringt mir auf der tiefen Ebene für mich persönlich, bringt mich das, bringt mich das weiter. Ähm, genau, so und jetzt an dieser Stelle kannst du unten in der Infbox auf den Link klicken, beziehungsweise vorher gibst du einen Daumen noch, noch äh, gibst du dem Daumen noch ein Video nach oben, andersrum, dem Video noch einen Daumen nach oben, wenn du das erstmal cool findest, das Travel Mail Programm und jetzt klickst du unten oder hier irgendwo beim i, meistens ist hier irgendwo in der Ecke so ein i, da kannst du klicken oder hier irgendwo flinkt. Ich freue mich, dich vielleicht dabei zu haben. Bussis aus Griechenland. Ciao.